Buongiorno, ciao a tutti! Oggi è il 7 marzo, quindi domani sarà l'8 marzo, che è una festa, una festa internazionale, quindi dovreste sapere quale festa è, ma forse non sapete tutte le parole, non sapete come si chiama in italiano, non sapete come si festeggia in Italia. Quindi oggi vorrei parlarvi un pochino della festa della donna in Italia. La festa della donna in realtà non è una festa nata in Italia, ma è nata negli Stati Uniti, è stata istituita negli Stati Uniti nel 1901 e da, da lì, da quell'anno e da questo luogo, è stata poi diffusa un po' in tutto il mondo, è stata adottata da sempre più paesi fino a diventare una festa riconosciuta in tutto il mondo. In ogni paese ovviamente le feste, anche le feste internazionali vengono festeggiate in modo diverso, ci sono forse delle abitudini, delle tradizioni un po' diverse, quindi vediamo in che modo si festeggia in Italia. Pur essendo una festa molto molto importante, non viene propriamente festeggiata da tutte le persone in Italia. La cosa più comune, più um, diffusa che si fa in questo giorno è quello di semplicemente regalare dei fiori, un fiore in particolare che è la mimosa. Si regala un piccolo mazzetto di mimosa, un piccolo ramoscello con i fiori di questo fiore, la mimosa, che è un fiore giallo e questo fiore rappresenta un po' la gioia, la bellezza, la felicità, anche questo colore così vivace, così splendente e soprattutto rappresenta un po' questa vita, questa felicità in quanto è un fiore che cresce a marzo e inoltre è un fiore che inizia subito a crescere a inizio marzo quindi è molto presto però indica un po' l'inizio, la direzione verso la stagione della primavera la rinascita, la crescita nuovamente di fiori, di, della natura in generale quindi in generale gli uomini di solito, ma anche le donne, regalano questo fiore a tutte le donne, possono essere madri, sorelle, amiche, figlie, quindi a tutte le donne. E questi fiori possono essere comprati in tanti tanti posti in Italia, nei negozi, dai fioristi, ma molto molto spesso sono queste vendite di fiori sono organizzate da associazioni che vogliono raccogliere i soldi per donarli a delle associazioni benefiche. Per esempio, molto spesso si raccolgono i soldi per donarli alla ricerca contro il tumore al seno, per esempio, oppure per donarli ad associazioni che vogliono combattere la violenza alle donne, o ancora vengono raccolti soldi che vengono donati ad associazioni che combattono la disuguaglianza, la situazione precaria magari delle donne nei paesi del terzo mondo, nei paesi un po' più poveri, dove i diritti delle donne non sono completamente riconosciuti. In questo giorno normalmente si organizzano anche delle attività, possono esserci per esempio delle gare, delle corse, delle competizioni per le donne, possono esserci degli eventi in bar, in ristoranti, con magari delle, delle offerte oppure degli, magari dei drink gratuiti, quindi si organizzano tanti tanti eventi, tante feste per celebrare le donne. Naturalmente quest'anno a causa del covid non sarà così ma ci saranno sicuramente comunque eventi online per celebrare le donne insomma si fanno un po queste feste queste celebrazioni e in realtà è tutto qui quindi non è una festa celebrata in modo particolarmente speciale le cose principali come abbiamo detto sono il donare questi fiori queste mimose ed eventualmente qualcos'altro, degli altri piccoli regalini e 
organizzare degli eventi, delle manifestazioni, delle feste, qualsiasi cosa per celebrare le donne. La cosa forse un po' più carina è che di solito i bambini nelle scuole devono fare dei progetti, dei lavori, delle cose carine per regalarli alle amiche, alle sorelle o alle mamme. Quindi ci sono sempre magari delle poesie, delle filastrocche molto carine che vengono utilizzate e oggi vorrei leggervi una piccola poesia molto carina che ho trovato e che normalmente viene magari molto pubblicizzata, viene magari utilizzata nelle poesie, nei lavori dei bambini da regalare alle mamme o comunque su internet sono molto popolari, molto pubblicate in questo giorno. La poesia che vorrei leggervi si chiama Sorridi Donna di Alda Merini, che è una poetessa scrittrice italiana, ed è così. Sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Quindi è una poesia breve, ma molto molto carina, penso, molto eh, dolce, molto semplice, molto delicata e volevo condividerla con voi per questa festa. Magari potete anche voi condividere questa poesia con le donne nella vostra vita e dedicare questa poesia a loro. Se vi va, sarei molto curiosa di sapere come si celebra questa festa nel vostro paese, se è uguale all'Italia o se c'è anche qualcosa di leggermente diverso e soprattutto se è festeggiata in modo più grande o allo stesso livello che in Italia o magari non viene festeggiata così tanto, forse non è così importante nel vostro paese però penso che questa festa sia diventata sempre più famosa negli ultimi anni, specialmente con la, il riconoscimento dei diritti, l'uguaglianza delle donne, quindi penso che sia diventata sempre più importante. Se vi va lasciatemi un commento, fatemi sapere come è questa festa nel vostro paese. Vi ringrazio per aver guardato questo video e spero di rivedervi la prossima volta. Ciao! Ah.